हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट आमिर शागोरी का आज तो मध्य जो ना आवारों नहीं चोले सी थे फोर्थ सेमिस्टर के नोटों नेक्टर प्रैक्टिकल एर वीडियो नहीं तो मरा जानो जो तो मध्य ज्योमोर्फोलॉजी ते एवरेज स्लोप आच्छे शे एवरेज स्लोप नहीं आज के हमने डिस्कस এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো চলো শুরু করে দেওয়া যাক আজকের ভিডিও আর তার আগে যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলো না আর একটা কথা অলরেডি আমি প্র্যাকটিক্যালের ভিডিও বানানো শুরু করে দিয়েছি এর আগের দিন আমি রিলেটিভ রিলিফের ভিডিও দিয়েছিলাম যারা এখনো পর্যন্ত দেখোনি তাদের জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেব তো চলো আজকে শুরু করে দেওয়া যাক আজকের টপিক ফারস্টে যেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ এভারেজ স্লোপ এভারেজ স্লোপ জিনিসটা কি এভারেজ স্লোপ রেফারস টু দা ওভারঅল স্টিপনেস অর ইনক্লাইন বিটুইন টু পয়েন্টস অন এ সারফেস অর এ গ্রাফ ইট ইজ ক্যালকুলেটেড বাই ডিভাইডিং the range of vertical distance by the change in horizontal distance between the two points in mathematical term it is exposed as average slope equals to change in y divided by change in x this measure is co commonly used in mathematical geography and engineering to understand how slope uh, how strip a hill road or graph uh, segment is a higher average slope indicated a stripper inclined or declined while a slope of zero means the surface of is flat মানে খুব সহজভাবে বলতে গেলে অ্যাভারেজ স্লোপ হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে ভূমির ভাগে ঢাল কীরকম রয়েছে সেটা খুব খারাপভাবে অবস্থান করছে অর্থাৎ পার্বত্য এলাকা নাকি মিডিয়াম রয়েছে অর্থাৎ মালভূমি এলাকা নাকি একদমই স্বাভাবিক বা সমতল রয়েছে অর্থাৎ সমান সমতল এরিয়া আর কি তো এটাই বোঝা যায় কিভাবে এই অ্যাভারেজ স্লোপের মাধ্যমে এই ছিল কাকে বলে এবার চলে যাব ক্যালকুলেশন প্রসেসে কিভাবে আমরা অ্যাভারেজ স্লোপ ক্যালকুলেট করবো এবার সেটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমেই তোমাদের যেটা করতে হবে খাতায় একটা ছক বানাতে হবে দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্ক্রিনে ক্যালকুলেশন টেবিল ফর অ্যাভারেজ স্লোপ ছকটায় কী আছে সিরিয়াল নাম্বার আছে গ্রিড নাম্বার আছে টোটাল নাম্বার অফ কন্ট্রোল ক্রসিং আছে অ্যাভারেজ নাম্বার অফ কন্ট্রোল ক্রসিং আছে তারপরে কে আছে যেটা হচ্ছে কন্ট্রোল ইন্টারভেল ডিভাইডেড বাই সিক্স তারপরের কালামে হচ্ছে ট্যান থিটা ইকুয়াস টু কে ইন্টু ওই যে অ্যাভারেজ কন্ট্রোল ক্রসিং সেটা এবং মানে এখানে এসিসি মানে হচ্ছে অ্যাভারেজ কন্ট্রোল ক্রসিং ওকে আর লাস্ট কলামে হচ্ছে থ্রিটা ইকুয়াস টু ট্যান টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু যেটা ট্যান থ্রিটার ভ্যালু বেরিয়েছিল সেটা তো এই হচ্ছে পুরো ছকটা যেটার মাধ্যমে আমরা ক্যালকুলেট করব অ্যাভারেজ স্লোপের ভ্যালু এবার আমরা দেখে নিচ্ছি যে কোন টোপোশিট থেকে এবং কোন গ্রিড থেকে আমরা কাজ করেছি দেখো এখানে আমরা হচ্ছে বিহার ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা টোপোশিট নিয়েছি যে টোপোশিটটার উপর আমরা রিলেটিভ রিলিফ করেছিলাম সেই টোপোশিটের উপরেই আজকে আমরা আমাদের অ্যাভারেজ স্লোপ করবো এবং ওই একই গ্রিডে করব বি থ্রিতে করেছিলাম বি থ্রি গ্রিডেই আমরা জিনিসটা করব তো ম্যাপ নাম্বার হচ্ছে সেভেন্টি থ্রি জে বাই সিক্স এবং এই ম্যাপটা যে ডিস্ট্রিক্টগুলো কভার করছে সেটা হচ্ছে সিংভূম ডিস্ট্রিক্ট আর পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট ওকে তো চলো এবার দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আমরা গণনাটা করছি বা কিভাবে আমরা কন্ট্রোল ক্রসিংগুলো একটা গ্রিডের মধ্যে বেছে নেব দেখো এখানে বি থ্রি গ্রিডে আমি এই চৌকো বক্সটা টেনেছি ভালো করে ওয়াচ করে দেখো ওপরের দিকে হচ্ছে তোমাদের দশ সেন্টিমিটার মানে হরাইজেন্টালে দশ সেন্টিমিটার এবং ভার্টিক্যালি আমরা টেনেছি টুয়েলভ সেন্টিমিটার এবং প্রতি দু সেন্টিমিটার অন্তর পয়েন্ট ফেলা হয়েছে দুই চার ছয় আট দশ আর এই দিকে তোমার লম্বা লম্বিভাবে দুই চার ছয় আট দশ বারো এইভাবে এবং সেগুলোকে যোগ করে স্কোয়ার করে গ্রিড আমি বানিয়ে নিয়েছি এবার হচ্ছে ভালো করে দেখো আমি জুম করে দেখাচ্ছি এখানে দেখো এক একটা গ্রিডের চারটে করে তো তোমার সাইড রয়েছে চারটে সাইডে ইন্ডিভিজুয়ালি কতগুলো করে কন্ট্রোল কাট করছে ধরো ওপরে এ ওয়ান যে গ্রিডটা রয়েছে তাতে দেখো আঠেরো লেখা রয়েছে মানে এই তিনটা কন্ট্রোল কাট করেছে ওই ওপরের লাইনটায় সাইডে দেখো লেখা রয়েছে ইলেভেন তো এইভাবে হচ্ছে কন্ট্রোল ক্রসিংগুলো আমরা যখন 
গুনবো তখন অবশ্যই সেটা লিখবো এবং লিখে রাখার একটা সুবিধাকে পরবর্তী যখন বিতে যাচ্ছি বা সিতে যাচ্ছি কমন যে লাইনগুলো আছে সেগুলো আর ডবল করে আমাকে গুনতে হচ্ছে না এটা হচ্ছে তাড়াতাড়ি গোনার একটা প্রসেস এবার দেখো আমরা ছকে লিখে নিয়েছি ভ্যালুগুলো প্রতিটা কন্ট্রোল ক্রসিংয়ের যে চারটে দিক আমরা দেখলাম এক একটা গ্রিডের সেগুলোকে টোটাল করে টোটাল যে কন্ট্রোল ক্রসিংটা হচ্ছে সেটা আমরা গ্রিড ওয়াইজ ইন্ডিভিজুয়ালি বক্সে লিখে নেব মানে কালামে লিখে নেব এটা হলো ফার্স্ট স্টেপ নেক্সট স্টেপে আমাদের কি করতে হবে এই যে কন্ট্রোল ক্রসিংগুলো আমরা গুনলাম সেগুলো চারটে সাইডের কন্ট্রোল ক্রসিং ঠিক আমাদের বার করতে কি হবে অ্যাভারেজ স্লোপ তো আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে অ্যাভারেজ কন্ট্রোল ক্রসিং বার করা চারটে সাইডে যোগ করেছি সো যে টোটাল কন্ট্রোল ক্রসিং রয়েছে সেটা ডিভাইডেড বাই ফোর করলেই আমরা অ্যাভারেজ কন্ট্রোল ক্রসিং পেয়ে যাব তো সেটাই করতে হচ্ছে এখানে অ্যাভারেজ কন্ট্রোল ক্রসিংয়ের জন্য প্রতিটা ভ্যালুকে প্রতিটা টোটাল নাম্বার অফ কন্ট্রোল ক্রসিংকে আমরা ফোর দিয়ে ডিভাইড করব এবার যেটা করতে হচ্ছে যেটা মেন সেকশন সেটা হচ্ছে দেখো এই যে আমাদের অ্যাভারেজ নাম্বার অফ কন্ট্রোল ক্রসিংটা বেরোলো সেটা লিখলাম ইন্টু কের ভ্যালু কের ভ্যালু মানে কি এখানে কের ভ্যালু মানে হচ্ছে যে বললাম তোমাদের এটা ফিক্স থাকবে তোমাদের যদি টোপোশিটে দিয়ে দেওয়া থাকে যে কন্ট্রোল ইন্টারভেল কত ধরো টেন কন্ট্রোল ইন্টারভেল রয়েছে ডিভাইডেড বাই সিক্স থ্রি থ্রি সেটা করে আমার যেটা বেরিয়েছে সেটা আমি ক্যালকুলেটারে পুট করলাম এবার যেটা করতে হবে সিফট ট্যান তারপরে হচ্ছে যে ভ্যালুটা বেরোলো সেটা মানে অ্যান্সার তারপরে ডিগ্রিটা প্রেস করতে হবে তাহলে আমার কি বেরিয়ে গেল ট্যান থিটার ভ্যালু বেরিয়ে গেল ওকে তাহলে কিভাবে ট্যান থিটার ভ্যালু বার করবে আশা করছি বোঝাতে পারলাম তো এটা করে নেওয়ার পরই হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে সব কটা কালাম এভাবে কমপ্লিট করে নেওয়ার পর আমাদের নেক্সট স্টেপ যেটা হবে সেটা হচ্ছে কতগুলো কন্ট্রোল ক্রসিং মানে কতগুলো আমরা আইসোপ্লেট করব সেটা বার করতে হবে এবং তার নির্দিষ্ট একটা ফর্মুলা আছে যেটা আমরা রিলেটিভ রিলিফের ক্ষেত্রেও করেছিলাম সেটা আবার কীভাবে করতে হয় দেখো এখানে ফার্স্ট যেটা করতে হবে ক্লাস ইন্টারভেল ক্যালকুলেশন করার জন্য রেঞ্জ বার করতে হয় রেঞ্জ জিনিসটা কি যে হাইয়েস্ট অ্যাভারেজ স্লোপ এখানে এ এস মানে অ্যাভারেজ স্লোপ মাইনাস লোয়েস্ট অ্যাভারেজ স্লোপ যেটা আমার হাইয়েস্ট অ্যাভারেজ স্লোপ বেরিয়েছে এতগুলো ক্যালকুলেশন করার পর সেই ভ্যালুটা লিখবো মাইনাস দিয়ে লোয়েস্ট অ্যাভারেজ স্লোপ মানে যেটা মিনিমাম ভ্যালু বেরিয়েছে আমার কন্ট্রোল ক্রস মানে কন্ট্রোল তোমার অ্যাভারেজ স্লোপের ক্ষেত্রে সেটা লিখবো দুটোকে মাইনাস করব যে ভ্যালুটা বেরোবে সেটা আমার রেঞ্জ এবার এই রেঞ্জ দিয়ে কি করতে হবে দেখো নাম্বার অফ ক্লাসেস কি ক্লাস মানে কতগুলো ক্লাস করব আমরা এই কন্ট্রোল ক্রসিংয়ের ক্ষেত্রে সেই ক্লাসটা বার করার জন্য আমাদের ওয়ান প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু লগ ইন ফর্মুলায় ফেলতে হবে এবং লগ ইন মানে হচ্ছে এখানে ইন মানে কতগুলো কন্ট্রোল ক্রসিং হয়েছে বা কতগুলো গ্রিড রয়েছে সে টোটাল নাম্বারটা এখানে বসানো হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ থার্টি লিখেছে কারণ আমাদের থার্টিটা আছে তো এবারে তারপরে হচ্ছে এটাকে পুরোটাকে ক্যালকুলেটর হিসাব করলে আমাদের বেরোবে ফাইভ যাকে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ছটা ধরে নেব কারণ ফাইভ মানে বুঝতেই পারছো এটা ছয়ের কাছাকাছি এবার হচ্ছে ক্লাস ইন্টারভেল ক্লাস ইন্টারভেলের ভ্যালু যে রেঞ্জটা আমাদের বেরিয়েছিল সেটা ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ক্লাসেস এটাকে করলে আমাদের যে ভ্যালুটা বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি ফর্টি নাইন মিনিট অ্যান্ড টু সেকেন্ড সেখানে এই ওয়ান ডিগ্রি ফর্টি নাইন মিনিটসটা তো একটা মানে ছেড়ে দেওয়া নাম্বার এই নাম্বারটা ধরে যদি আমরা করতে যাই অসুবিধা হবে যোগ করে করে এগোতে গিয়ে দেখবো অনেক রকম প্রবলেম হচ্ছে তো আমরা একটা রাউন্ড ফিগার ধরে নেবো যেটাকে আমরা একদম ডিগ্রি হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যেমন দুই ধরেছে আমি অ্যাপ্রক্সিমেটলি তারপরে খাতা একটা এরকম গ্রিড কাটতে হবে যে গ্রিডটা আমরা নর্মালি কেটেছিলাম টোপোশিটের ওপর সেই সেম ওপরে হচ্ছে তোমার টেন সেন্টিমিটার সাইডে হচ্ছে তোমার টু টুয়েলভ সেন্টিমিটার এবং টু সেন্টিমিটার অন্তর অন্তর গ্রিডগুলো জয়েন্ট করে নিয়ে আমাদেরকে এই পুরো ছকটা বানিয়ে নিতে হবে এবারে আমাদের যে রিলেটিভ অ্যাভারেজ স্লোপের যে ভ্যালুগুলো বেরিয়েছিল ডিগ্রির ভ্যালুগুলো সেই ভ্যালুগুলো আমরা ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিটা বক্সে বসে নেব যেরকম রিলেটিভ রিলিফের ক্ষেত্রে আমরা করেছিলাম সেম প্রসেস সেমভাবে ভ্যালুগুলো প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়ালি ও ইন্ডিভিজুয়াল বক্সে বসে নেব কেন বসানো হয় ভ্যালুগুলো তার একটাই কারণ আমাদের তো আইসোপ্লেট টানতে হবে তো সেটা কোন আইসোপ্লেট কোন গ্যাপিংয়ের মাঝখান দিয়ে যাবে সেটা বোঝার জন্য এই 
মানে ডায়াগ্রামটা তৈরি করা এবং এর পাশাপাশি ভ্যালুগুলো লেখার প্রয়োজন পড়ছে এবার হচ্ছে কত কত আইসোপ্লেট আমরা ড্র করব সেটা কি করে করছি সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক দেখো ফার্স্টে আমি টেনেছি আট ডিগ্রির এইট ডিগ্রির তোমার হচ্ছে আইসোপ্লেট কেন তারলাম এইট ডিগ্রি দেখো আমাদের মিনিমাম ভ্যালু কত ছিল মিনিমাম ভ্যালুর যে আমাদের মানে অ্যাভারেজ স্লোপের যে মিনিমাম ভ্যালুটা বেড়েছিল সেটা ছয় সামথিং ছিল ছ ডিগ্রি সামথিং এবার আমাদের গ্যাপিং কত করে বেরিয়েছিল টু ডিগ্রি করে গ্যাপিং বেরিয়েছিল তার মানে লোয়েস্ট ভ্যালু যেটা আছে সেটার সাথে আমাদের প্রতিটা ক্ষেত্রে গ্যাপিংটা অ্যাড করতে করতে যেতে হবে এবং তার ফলে কি হবে যে কন্ট্রোলটা আমরা পাবো সেটাই হবে আমাদের আইসোপ্লেট যেমন হচ্ছে তোমার ফার্স্টে সিক্স ডিগ্রি লোয়েস্ট ভ্যালু ছিল তার সাথে টু অ্যাড করলাম যেটা আমাদের ইন্টারভেল ছিল পেরিয়ে গেল এইট ডিগ্রি তারপরেরটার সাথে আবার টু অ্যাড মানে এইটের সাথে টু অ্যাড করে টেন ডিগ্রি তারপর টেন ডিগ্রির সাথে টু অ্যাড করে টুয়েলভ ডিগ্রি তারপর টুয়েলভ ডিগ্রির সাথে টু অ্যাড করে ফর্টিন ডিগ্রি এইভাবে জিনিসটা টানতে হবে তুমি দেখতেই পাচ্ছ স্ক্রিনে আমি কিভাবে একটার পর একটা টেনে নিয়েছি এই টেনে নেওয়াগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ যতটা তুমি পারফেক্টলি আইসো প্লেট টানবে তত কিন্তু তোমার ড্রয়িংটা ঠিকঠাক বেরোবে যদি ঠিকঠাকভাবে আইসো প্লেট না ড্র করো পুরো আঁকাটা বা পুরো ডায়াগ্রামটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে বা ইউজলেস হয়ে যাবে তো এইভাবে হচ্ছে পুরো ডায়াগ্রামটা ড্র করে নিলাম আইসো প্লেটগুলো টানা হয়ে গেলে এর পরবর্তী কাজ যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এই আইসো প্লেটটাকে এবার আইসো প্লেটের রেসপেক্টে আমাদের কি করতে হবে কালার করতে হবে মানে জোন যে আমি বানালাম সেই জোনগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কালার করতে হবে এবার কালার কি করব রিলেটিভ রিলিফের ক্ষেত্রেও যেরকম ব্রাউন কালার করেছিলাম অ্যাভারেজ স্লোপের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ব্রাউন কালারই করব। তো এখানে ছখানা জোন দেখাতে হবে তো অনেকগুলো কালার ডিফারেন্স সেক্ষেত্রে প্রথম যে জোনটা মানে তোমার হচ্ছে সিক্স ডিগ্রি টু এইট ডিগ্রি যে জোন সেটা আমি কোনো কালার দিচ্ছি না ফাঁকা রাখছি তোমরা চাইলে খুব লাইট করে ব্রাউন কালার করতে পারো তার পরের জোনটা একটু ডার্কিশ হবে দেখতে পাচ্ছ তুমি পাশে আমি লেজেন্ড বানিয়ে বানিয়ে করছি তাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধে হয় এর পরের জোনটা আরেকটু ডার্ক এবং তার পরবর্তী জোন আরেকটু ডার্ক এইভাবে ক্রমশ ক্রমশ জোন ওয়াইজ ডার্কনেসগুলো বাড়বে এবার একটা জিনিস বলি লক্ষ্য করে দেখো ছবিটার ক্ষেত্রে কালারগুলো কিন্তু হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে যায়নি একটার পর একটা পরবর্তী স্টেজ ওয়াইজে কিন্তু কালারগুলো হয়েছে আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তুমি যখন কালার করছো এরকম না হয়ে যায় যে ফার্স্ট জোনের পর ফোর্থ জোন চলে এলো এটা কখনোই হয় না তার মানে যদি পরপর আসে তোমাকে বুঝতে হবে তোমার আঁকাটা ঠিক আছে যদি পরপর না আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু ধরে নিতেই পার যে তোমার কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে তো এইভাবে পুরো অ্যাভারেজ স্লোপের যে গ্রিডগুলো রয়েছে সেগুলো কালার করে নিতে হবে এবং অবশ্যই পাশে লেজেন্টে কি কালার কি রিপ্রেজেন্ট করছে সেটাও দেখিয়ে নিতে হবে এবার হচ্ছে নেক্সট স্টেপ এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমরা সুন্দর করে হেডিং করে দিয়েছি অ্যাভারেজ স্লোপ ম্যাপ আফটার ওয়েন্টওয়ার্থ তার নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে চারিধারে ল্যাট লং দিয়ে দিয়েছি এবং লেজেন্ড বলে লিখে অ্যাভারেজ স্লোপ ইন ডিগ্রি বলে লিখে দিয়েছি আচ্ছা এবার হচ্ছে ল্যাট লং কি করে বার করতে হবে সেটার ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে বানানো আছে যারা এখনও পর্যন্ত দেখনি তাদের জন্য আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো অবশ্যই একবার দেখে নিও তো এই ছিল অ্যাভারেজ স্লোপ এবার হচ্ছে অ্যাভারেজ স্লোপ এই যে ড্রয়িংটা আমরা করলাম সেই ড্রয়িংটার রেসপেক্টে কি আমরা ইন্টারপ্রিটেশান লিখব যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা এবার আমরা দেখে নেব দেখো স্ক্রিনে যেভাবে লেখা আছে এইভাবেই তোমাদের ইন্টারপ্রিটেশান লিখতে হবে দুখানো পেজে যাচ্ছে এখানে ভিডিওতে ইন্টারপ্রিটেশান তোমরা দেখে নিও একটু বড়োভাবে লিখিয়েছি যাতে পরীক্ষার হলে যদি একটু ছোটো হয়ে যায় কোনো অসুবিধা নেই ভালো করে দেখে নাও ঠিক আছে যদি চাও তোমরা এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো আর যদি কোথাও কোনো ডাউটস থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করছি একটু হলেও তোমাদের হেল্প করতে পারলাম নেক্সট টপিক নিয়ে আবার নতুন কোনো প্র্যাকটিক্যালের ভিডিও নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে চলে আসবো ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না আর যদি কারোর ফোর্থ সেমিস্টার থিওরি পেপারের নোটস লাগে অবশ্যই আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমার ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে তো আজ এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো বাই